вітаю! Ми з вами знов зустрічаємося в резиденції героїв відеопроєкті, який є складовою міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій». Тема конференції 2023 – «Бібліотека та управління знаннями в кризовий час». І саме в резиденції героїв ми представляємо наших талановитих спікерів із різних куточків світу, досвід яких висвітлює різноманітні, але дуже важливі моменти трансформації університетських бібліотек світу, особливо в кризовий час. В наших інтерв'ю ми намагаємося розказати про наші героїв не як фахівців бібліотечної інформаційної справи, але перш за все про них як про особистостей, їх мрії, дитинство, сім'я, захоплення, що вони люблять, а що вони не люблять. Наша конференція проходить в українському місті Дніпро. Держава Україна – це географічний центр Європи. Тому ми звикли, що пори року постійно змінюються. От як зараз – холодна, некомфортна зима. За нею прийде енергійна і тепла весна. Літо наповнить наше життя жаркими і сонячними днями. А жовта помаранчева і дощова осінь знов нагадає про морозну зиму. Але наш герой народився і проживає в зовсім інших умовах, на іншому континенті, в тропічній країні Філіппіни, природу якої називають райською. І це пан Мелчор Мантіла. Переможець в номінації «Кращий спікер 2023» з доповіддю «Цифрові знання, навички та їх застосування бібліотекарями і працівниками бібліотек Бібліотечної асоціації Мунпарласу Філіппіни». Пан Мелчор Мантіла за першою освітою є вчителем. А також він отримав магістрський ступінь з бібліотечно-інформаційних наук в університеті of Perpetual Help System Laguna, Філіппіни. І зараз він працює і викладачем, і головним бібліотекарем Pats College of Aeronautics, також відомим як Філіппінська служба повітряного транспорту та навчання. До речі, пан Мелчор – у цьому дуже-дуже відомому на Філіппінах коледжі працює вже майже 24 роки. Своє дитинство наш герой провів в Пасай-Сіті, столичному регіоні Філіппін. Серед родичів його сім'ї було дуже-дуже багато дітей, тож щасливе дитинство зранку і до пізнього вечора було наповнене іграми. Але серед звичних і знайомих усім – бейсболу, софтболу, футболу – була також гра в школу, в клас. І роль вчителя завжди грав маленький Мельчур. Тож педагогічні навички і любов до вчителювання Мельчур проносить через усе своє життя. Пан Мельчур Мантіла – Дуже любить подорожувати світом. Так, наприклад, він неймовірно надихається під час своїх поїздок до люблячої матусі, яка проживає в місті Сіетл, штат Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Також захопливі подорожі, які збагачують Мелчора чудовими емоціями, відбуваються е під час поїздки в Таїланд, В'єтнам, Гонконг, Китай, Гуам, Південну Корею і багато-багато інших місць і країн. Але по-справжньому щасливим 
пан Мелчур відчуває себе в своїй родині, виховуючи доньку Ханну Рохельм, яка навчається в 11 класі, а також щасливий він разом зі своїми друзями-байкерами. Пан Мелчур є членом ЛГБТ. А коли я попрохала його охарактеризувати себе трьома словами, то відповідь була наступною. Я конкурентноспроможний, я жартівник і я велосипедист. І дійсно, наш герой – велосипедист, який віддає перевагу гірським трасам, але при цьому він не захоплюється екстремальними видами спорту. До портретної характеристики пана Мелчора додамо, що він любить музику Карпентерс, Аба і Квін, а також музику повільного року. І так, чотири запитання до Мелчора Мантіли. Які дитячі захоплення ви пронесли через усе життя? As for me, the definition of hobbies is that all the things you usually did or you usually do every day, you want to do it almost every day, it's, and it's the usual practice for you that you love to do. But during my childhood, we used to play because we live in a compound, in Tenorio's compound that's located in Pasay City, that's in Metro Manila, Philippines. <clears throat> We used to have a, an area there where in all the relatives of the Tenorio or the Mantilla family or the different families of my cousins, we used to live in compounds. So the child or the children or my playmates, my cousins, the neighbors, were all there, jammed back together. We have a playground there. We used to play in the morning, in the afternoon, until the early evening. So the, our parents usually get mad at us because they usually, where are my children? It's too late now. It's evening. They used to, they must be at home. So we usually did a, a play, a baseball, a softball, a football games. And then there are times we used to play in a class, in a class. Like a, there is a teacher, there are the students, all my cousins, and I play as a teacher there. So I usually did uh, lessons, basic lessons, counting one, two, three, A, B, C, and then afterwards, we have this thing called um, distribution of cards or the report cards to see if there is a progression, <clears throat> to see the development of learning. That's why until now I graduated in my education course as a teacher. I love it. Since as a child, I used, I want to become a teacher and up to this day, And it's my practice profession now. <clears throat> now I graduated with a degree in education, major in library and information science. So that's the thing I usually did. So that's the root cause of my childhood. Maybe that's why I become a teacher now. And at the same time, a full-time librarian because that's my major. So thank you, my dear playmates, for becoming my childhood as a training for my teacher um, and majoring in education and in, uh, in library and information science. That's why I became here now. Mm, that for me is my childhood uh, hobbies that I did, that I carried throughout my life up to this time. Пане Мелчуре, що робить вас щасливим і що ви не любите робити? For me, happiness, what makes you happy? For me, happiness is the things that make you laugh, make you smile, and it's a gift from God that we should be happy all the time. So the things that makes me happy, just uh, I would take the case this time. I'm a cyclist, a sports person. In fact, before I became a library information science graduate, I am a PE, physical education major student, and I shifted to LIS. So now, that makes me happy when I go on cycling. I am a cyclist. I used to have my mountain bike with me, and along with my biker friends, we used to go and um, 
as a mall of Asia, <coughs> or the CCP. Our place says that we used to visit, and it's also a form of my exercise. At my age, I need to have an exercise. So through biking, I usually um, did my morning exercise, and that makes me happy. <coughs> very happy because I'm also a traveler. I used to travel to different places. I love to travel. So uh, in biking, you go places. And that makes me very, very happy when I do my cycling, my biking, along with my friends. And it completes my day because in biking, I did several uh, travels to different places, although it's through biking. And also in, um, um, I'm a traveler. We used to travel to different places through biking. I used that. So I love it. And the things I do not like is the, the accident I met, also in biking. And that makes me created uh, a lessons in life that you should not go in a hurry while biking. So I do not like that to happen again. The accident. What do you not like to do? I don't like that to happen. And the things that I do not like to do are the, are the things that I'm not happy. Like for example, going to heights. I'm afraid of extreme sports. I do not like that. Mm -mm. That I will disagree totally to you. So that's it. Thank you. Які уроки, на вашу думку, ми можемо винести з кризи для себе і для бібліотеки? As I have mentioned to you, the lessons uh, I think I can share to you that we can learn from the crisis is that I met the accident um, a couple of years ago, almost a couple of years ago. In that way, um, just take in my place uh, in driving uh, we should uh, follow the traffic rules and regulations especially in the highways in the freeway uh, we should not be in a hurry we should not um, what they call that swerving is not allowed so swerving is for for as i can see if we are in a hurry or late in the appointment, we should be take our time in driving. Uh, do not be in a hurry. Um, just bear in your mind that um, if you wait, let the other commuter or motorist pass by. Please be patiently wait their turns. Make them move first before you move. Anyway, it's not a, um, a five minute, it's not a 10 minutes to wait. It will go with a, a seconds as I can see. Just wait, be patient in driving, in, in cycling, in your biking. Because after that, you know, give way to him. So if you give way to him, that means uh, you exercise the, the, the patient um, attitude in yourself you will you will never meet an accident give them turns okay you go first and i'm i'm waiting i'm not in a hurry although you're in a hurry but the accident is can be um, what do you call that can be uh, the accident can be prevented from that way so for the library, I think um, there are uh, negatives in the library that we receive, especially nowadays through online. A lot of bashers that your library is leading here. Take uh, an evaluation, collect those things that you think is um, will help to improve more of your library. Do not take those comments as bad comments. Make that a, a room for your improvement. In that way, you will improve your library. And so the library users will benefit from this. Pane Melchera, ваш message кожному із учасників конференції. 
my message to to all the participants here is that uh, you just continue your advocacy of creating uh, a reading and research activities in the libraries um, using a friendly user platforms in that way you will more encourage more of your clients your readers to to borrow books in the library to use your library to utilize all the resources of your library that's it thank you so much for this opportunity Продовжуйте відстоювати ідею створення читацьких і дослідницьких центрів у своїх бібліотеках, використовуючи дружнє середовище для користувачів. Ваш Мелчор Мантіла.